வணக்கம் இன்றைக்கி குயின்ஸ் ஆஃப் தமிழில் ரொம்ப ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான லன்ச் ரெசிபி புதினா சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பல் பூண்டு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் புதினா சாதத்துக்கு மிளகாய் தூள் சேர்க்க மாட்டோம் அதனால் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போவே பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கால் டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துட்டு நைஸாக அரைச்சிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நைஸாக பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கணும் புதினா சாதத்துக்கு புதினா தான் மெயின் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க முந்நூறு கிராம் அரிசிக்கு ஒன் பன்ச் எடுத்திருக்கேன் இதை நைஸாக அரைச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க அதிகமாக தெரியும் பிளெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கம்மியாக தான் தெரியும் புதினா அரைச்சாச்சு கொஞ்சமாக மல்லி இலை செய்துட்டு அதையும் அரைச்சிடலாம் புதினா பேஸ்ட்டும் ரெடியாக இருக்குது தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்க்குறேன் பட்டர் உருகட்டும் கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு பிரியாணி இலை ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் சுகர் சுகர் ஏன் சேர்க்குறோம்னா அப்போ தான் வெங்காயம் ஈவனாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகும் அதுக்காக தான் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போது ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா மேஷ் ஆகிற வரையும் வதக்கணும் கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் ரைஸ்கூ சேர்த்து இப்போவே சேர்த்துட்டேன் தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆயிடுச்சு இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் பேஸ்ட்டை உள்ளே சேர்த்துருக்கேன் இதோட ஃப்ளேவர் போனதுக்கப்புறமா தான் புதினா பேஸ்ட்டு சேர்க்கணும் இதில் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாயோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த புதினா பேஸ்ட்டை சேர்த்துருக்கேன் இதோட ஃப்ளேவர் போகிற வரையும் வதக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு மூணு நிமிஷம் வரை ஆகும் அது வரையும் அப்பப்போ கலந்து விட்டுட்டே இருங்க இருக்கட்டும் புதினாவோட ஃப்ளேவர் போயிடுச்சு லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போது ஒன் கப் அரிசி முந்நூறு கிராம் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அரிசி ஊற வச்சும் சேர்க்கலாம் ஊற வைக்காமல் நார்மலாக அப்படியேவும் சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து மற்றதெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் இப்போது ஒரு தேங்காயிலேருந்து பாதி தேங்காயில் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன்றே கால் கப் தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு ஒன்றே கால் கப் தண்ணி சேர்க்கணும் யூஸ்வலாக ஒரு கப் அரிசிக்கு ரெண்டரை கப் தண்ணி சேர்க்கணும் அந்த ரெண்டரை கப்பில் ஒன்றே கால் கப் தேங்காய் பாலும் ஒன்றே கால் கப் வாட்டரும் ஆட் பண்ணுறோம் அதாவது பாதி தேங்காய் பாலும் பாதி வாட்டரும் ஆட் பண்ணுறோம் ரெண்டுமே ஈக்குவல் எம்எல்லாம் இருக்கணும் லைட்டாக பாயில் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இப்போது ஹாஃப் லெமன் ட்ராப்ஸாக உள்ள ஆட் பண்ணுறோம் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் இது கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் பாயில் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இப்போது க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு இப்போது திறந்து பார்க்கலாம் நல்லா குக் ஆகிருக்கு ஒரு தடவை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த ரைஸ் கூட வெஜ் குருமா கத்திரிக்காய் பொரியல் இதெல்லாம் நல்ல காம்பினேஷன் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கத்திரிக்காய் எப்படி பண்ணுறதுன்ற வீடியோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுனால லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம குயின்ஸ் ஆஃப் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி